Update po tayo kaugnay sa water interruption ng Maynilad na nakaapekto sa mahigit 50% ng kanilang customers. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? So, sa ngayon, roughly 6 to 18 hours ang nararanasang water interruption na katulad ng nabanggit mo, 57% ng customers ng Maynilad. Uh, bale, nasa ano yan, 5.5 million uh, na katao sa kanilang mga customers. Ayon kay Ronaldo Padua ng Maynilad, yan naman na yung dati talaga nilang ipinapatupad na schedule ng water service interruption noon pang October 2019. So, ang nangyari kasi dyan, hindi masyadong naramdaman yung water service interruption noong October 2019. May tubig noon dahil noong nakaraang taon ay uh, may tubig pa sa Ipodam. Ito'y sa kabila ng... Uh, mas kaunti yung nakukuha nilang alokasyon mula sa Angkat Dam. Pero dahil meron pang pang-augmentation mula sa Ipo Dam, ay meron pang na i-distribute sa kanilang mga customers. Pero dahil bumaba na nga yung water level ng Ipo Dam sa ngayong araw, uh, nasa 100 meters na, at uh, kasabay nito ay nasa 42 cubic meters per second pa rin lamang ang ipinibigay na alokasyon sa mga water concessionaires, eh, kailangan na talagang, eto na, mararamdaman na yung water service interruption. Ganun pa man, ang uh, sinasabi ni Padua, hindi naman, hindi natatagal pa yung uh, water service interruption or higit dun sa oras na sinabi na nila ang uh, schedule. Yan na daw yung pinaka-worst case scenario. So kung halimbawa ang lugar ninyo ay uh, nakakaranas ng 16 hours na water service interruption, kahit na dumating yung tag-init, eh, yan na yung pinaka-maximum na oras na mararanasan. So, kung ano yung binigay na service interruption schedule, hindi na daw yan magbabago. Uh, yan na yung masusunod at hindi na hihigit sa oras na yan. So meron din silang ginawa ng mga augmentation projects kasi kailangan ngang makakuha ng uh, dagdag na water supply. At uh, isang ilan, ilan lamang dyan yung mga mod modular water treatment plant. At of course, in full na raw nilang gagamitin yung putatan treatment 2. Uh, So, yan yung uh, sitwasyon ng Manila customers. Sa Manila Water, medyo maswerte yung mga customers ng Manila Water dahil sa Manila Water naman, ang ipinapatupad lamang na water service interruption ay during off-peak hours. So, sa gabi lamang yan. So, sinasabi ng Manila Water na kaya nilang gawin yan dahil sa ngayon ay uh, may tubig pa ang Lamesa Dam. So, ang critical ng Lamesa Dam ay 69 na uh, meters sa ngayon, manageable pa at 77 meters. Pero ayaw kasing masaid yan ng Manila Water, kaya ang ginagawa, kaya kailangan magpatupad ng uh, water service interruption kahit na sa off-peak hours para ma-stretch yung tubig na laman ng damesa dam hanggang dumating ang pagulat. Okay? Maraming salamat, Maki Pulido.